यू ऑल आर वेलकम योर केमिस्ट्री क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन का जल और इसको पढ़ने के लिए हम सब सबसे पहले एक एक्टिविटी देखेंगे जो कि है एक्टिविटी 2.15 जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के साथ कुछ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उसके लिए ये सेटअप जो दिखाई पड़ रहा है इस तरीके का सेटअप हम लोग लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे पर उससे पहले ये बताओ कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल किस कलर का होता है बिल्कुल इस कलर का ब्लू और इस तरीके का तो हम लोग इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल को लिया है जो कि ब्लू कलर का होता है और हम लोग इसको हीट कर रहे हैं हीट करने के बाद हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है ये गायब होने लगेगा ठीक है और थोड़ी देर बाद हमको यहाँ ऊपर में जो टेस्ट ट्यूब है उसके किनारों पर वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ेंगी जल की कुछ बूंदें दिखाई पड़ेंगी यहाँ पर ठीक है यानी अब हम लोगों का एक ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि कॉपर सल्फेट को हम लोगों ने जब गर्म किया उसके क्रिस्टल्स को तो उसका ब्लू कलर गायब हो गया और अब ये हो गया वाइट कलर का या सफ़ेद कलर का और ऊपर में हमें क्या मिला वाटर ड्रॉपलेट्स ठीक है यहाँ पर हमको वाटर की ड्रॉपलेट्स मिल रही हैं यहाँ ऊपर में ठीक है दूसरी ऑब्जर्वेशन की अगर हम अब इसको हीट करना बंद कर दें और इस क्रिस्टल में जो हमको अब गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का वाइट क्रिस्टल मिला है इसमें हम लोग वाटर ऐड कर दें यानी डाल दें तो क्या होगा ठीक है ये दो बातें थी एक बात कि हम लोगों ने गर्म किया तो कॉपर सल्फेट कैसा हो गया वाइट पड़ गया और हमको वाटर मिला ये वाटर क्यों मिला हमको ठीक दूसरी चीज़ की अगर हम लोग इसी कॉपर सल्फेट में जो गर्म करने के बाद मिला है उसमें पानी डाल दें वाटर ऐड कर दें तो क्या होगा बात समझ में आई तीन चीज़ें अब इस पर डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्या हो गया तो सबसे पहले कॉपर इस कलर का यानी ब्लू कलर का दिख रहा था इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या जलीय कॉपर सल्फेट ठीक है फिर उसके बाद जब हमने गर्म किया तो वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा था वाइट कलर का जिसमें से हम लोग कह सकते हैं पानी निकल गया और टेस्ट के किनारों पर हमें दिखाई देने लगा और इसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ठीक है और जब हम दोबारा उसमें पानी डालेंगे तो इसी कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर वापस आ जाएगा ये तीन ऑब्जर्वेशन थी इस एक्टिविटी में तो ये था हमारा कॉपर सल्फेट जो कि हम जलीय कॉपर सल्फेट या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू ओ ठीक है ये जो डॉट फाइव एच टू ओ या वाटर मॉलिक्यूल हम कह रहे हैं यही हमको टेस्ट ट्यूब में ऊपर इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहा था और इसी को हम क्या कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन का जल इसी की वजह से कॉपर सल्फेट हमें ब्लू कलर का या इसकी जो क्रिस्टल है वो हमें ब्लू कलर के दिखाई दे रहे थे ठीक है और जैसे हम लोगों ने हीट किया उसको गर्म किया ये एच टू ओ मॉलिक्यूल निकल गया और कॉपर सल्फेट हमें कैसा दिखने लगा वाइट दिखने लगा और जब हम लोग दोबारा से कॉपर सल्फेट में वाटर मतलब डाल रहे हैं तो हमें क्या होगा वापस से ये फॉर्म दिखने लग जाएगा ठीक है इसी वजह से कॉपर सल्फेट दोबारा से किस कलर का हो जाएगा ब्लू कलर का तो ये है जो हमको फाइव एच टू ओ या किसी किसी फॉर्मूले में हमको ऐसा दिखाई पड़ता है डॉट एच टू ओ लिखा हुआ इसके पहले भी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में पढ़ा है ऐसा एक सॉल्ट पढ़ा है बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा है धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा में एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ ठीक है वहाँ पर भी जो टेन एच टू ओ है उसको हम क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बात समझ में आई तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं अभी हम लोग तो क्रिस्टलन के जल की परिभाषा है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन का जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं तो कॉपर सल्फेट का एक सूत्र इकाई में जल के पांच अणु उपस्थित हैं इसीलिए हम सी लिखते हैं 
तो कॉपर सल्फेट का एक सूत्र का यानी वन फॉर्मूला यूनिट सिर्फ एक ही सी एस ओ फोर के साथ पाँच एच टू ओ जुड़े हुए हैं जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं यानी लवण या सॉल्ट के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अड़ुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन का जल ठीक है एक और एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोगों ने लिया था ने, अभी नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था तुरंत तुरंत क्या था एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ ठीक है एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ इसमें जो है कि ये हमारा एक ही फॉर्मूला यूनिट है और इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलन है दस टेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन के जल के दस अड़ु उपस्थित हैं एक सूत्र इकाई में ये बात क्लियर होगी कि एक सूत्र इकाई यहाँ किसकी बात हो रही है वन फॉर्मूला यूनिट में कितने जो है कि वाटर के अड़ु जुड़े हुए हैं उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन का जल कहते हैं इसको ऐसे समझ लो कि ये एक कॉपर सल्फेट ठीक है और एक दो तीन चार पाँच एच जुड़े हुए या फिर उस किसी एक जीव के पाँच हाथ हैं ठीक है उसी तरीके से एन अगर एक जो है कि हमारा जीव कोई हो गया उसके एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस हाथ हैं बात समझ में आई इस तरीके से समझो इस चीज़ को ठीक है एक ही है जो है कि सॉल्ट का अड़ु एक ही है पर उससे इतने वाटर जुड़े हैं उसी तरीके से यहाँ सॉल्ट का एक ही अड़ु है लेकिन इतने वाटर उससे जुड़े हुए हैं ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट के जिसमें कि हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाते हैं या देखते हैं इनको चाहो तो नोट डाउन कर लो इनके कॉमन नेम या सामान्य नाम भी लिखे हुए हैं स्क्रीन शॉट लेकर के इसे नोट कर सकते हो हम वीडियो के अगले भाग की तरफ पढ़ते हैं और एक और सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं इसका नाम है लास्टर ऑफ पेरिस या पी ओ पी भी इसे कहते हैं ये हम कहाँ कॉमनली देखते हैं जब हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है तो उसमें इसका उपयोग होता है तो ये है सी एस ओ फोर डॉट एच टू ओ जिसको हम जिप्सम कहते हैं ये बहुत ही कठोर या हार्ड सब्सटेंस होता है जब इस जिप्सम को इस सॉल्ट को हम लोग हीट करते हैं थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर या तापमान पर तो हमें मिलता है पी या प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला या सूत्र होता है सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ हाफ एच टू ओ यहाँ पर टू एच टू ओ था यहाँ पर कितना है हाफ एच टू ओ ठीक है यानी जी जिप्सम से पी आने में डेड एच टू ओ निकल गया वन अपॉन हाफ वन वन अपॉन हाफ एच टू ओ बाहर निकल गया चूंकि पी में आधा जल यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल जो है कि प्रेजेंट है दिखा रहा है या फिर शो कर रहे हैं हम इसीलिए पी को हम लोग हेमी हाइड्रेटेड सॉल्ट या अर्ध हाइड्रेट लवर भी कहते हैं और इसका नाम क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट सॉल्ट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट लवर पी का रासायनिक नाम या केमिकल नेम ये होता है इसको इस तरीके से ही समझते हैं जैसे भी मैंने समझाया तो सी एस ओ फोर या जो जिप्सम है जिसको हम लोग सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ लिखते हैं तो एक सी एस ओ फोर मॉलिक्यूल से दो एच टू ओ जुड़े हुए हैं और जब इसको हम हीट कर रहे हैं तो इसमें से ये पूरा एक निकल जा रहा है और ये आधा निकल करके हमें इस तरीके का कुछ अड़ू मिल रहा है जिसको हम सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ से दिखा रहे हैं ठीक है कितना वाटर मॉलिक्यूल निकल गया डेड एच टू ओ मॉलिक्यूल निकल गया जब हम जब सम से पी ओ पी या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं बात समझ में आई या बात समझ में आई ठीक है अब इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर दें ठीक है उल्टा मतलब कि अगर हम लोग पी से जिप्सम बनाना चाहे तो हमको क्या करना होगा हमें करना होगा इसी डेड एच टू ओ को इसमें ऐड करना होगा ठीक है उस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे चलो इसको देखते हैं तो हमारा पी क्या है सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ ठीक है जिसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं एक मॉलिक्यूल में सिर्फ आधा एच टू ओ है ठीक है अब 
इसमें हम क्या करेंगे वन एंड हाफ एच या डेढ़ एच को ऐड कर दिया यानी वाटर मिला देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा हार्ड हो जाता है पी क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है कड़ा हो जाता है और किस में बदल जाएगा जब सब में वही वन एंड हाफ इसमें जुड़ गया और अब हमारा दो मोलिक्यूल एच का हो गया तो हमें क्या मिला जब सम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम पीओपी में वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा क्या बनेगा हमारा जब सम बनेगा ठीक है और कितना वाटर ऐड करेंगे वन वन एंड हाफ वाटर इसमें ऐड करेंगे ठीक है डेढ़ एच टू ओ मॉलिक्यूल्स इसमें हम ऐड करेंगे बात समझ में आई अब सवाल दिमाग में आना चाहिए कि हमेशा क्या होता है एक मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही जुड़ सकता है ना कोई भी सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही जुड़ेगा तो ये आधा कहाँ से आ गया भाई ये आधा कैसे हो सकता है तो इसका भी जवाब है कैसे एक्चुअली में हम पीओपी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं टू सी एस ओ फोर डॉट एच टू ओ क्यों क्योंकि जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक सी एस ओ फोर के साथ हाफ एच टू ओ है ना तो एक्चुअली में होता क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ दो सी एस ओ फोर जुड़े होते हैं बात समझ में आई एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ दो सी एस ओ फोर फॉर्मूला यूनिट जुड़ा होता है या सूत्र इकाई जुड़े होते हैं सी एस ओ फोर के दो सूत्र इकाई एक एच टू ओ मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं और जब हमको एक सिर्फ एक को लिखना होगा तो हम क्या करेंगे इसी को तोड़ देते हैं और हम फिर दिखाते हैं सी ए एस ओ फोर हाफ एच टू ओ बात समझ में आ रही है पी ओ पी को हम लोग टू सी एस ओ फोर डॉट एच टू ओ भी लिख सकते हैं क्यों क्योंकि एक्चुअली में ये आधा मॉलिक्यूल नहीं है एक्चुअली में एच टू ओ के एक मॉलिक्यूल से दो सी एस ओ फोर जुड़े होते हैं बात समझ में आई एच टू ओ के एक मॉलिक्यूल से दो सी एस ओ फोर के सूत्र इकाई या फॉर्मूला यूनिट जुड़े होते हैं ठीक जो कि मैंने अभी दिखाया ठीक है और जब हमें हमें एक सी एस ओ फोर दिखाना होता है तो हम क्या करेंगे एक यहाँ पर एक एच टू तो फिर नहीं लिख सकते ना तो हम क्या करेंगे इसको हाफ लिखते हैं बात समझ में आई इसी को हाफ लिख सकते हैं क्लियर है ठीक है तो ये है जो है कि रीज़न है कि आखिर ये हाफ एच टू ओ जो है कि हम क्यों लिखते हैं यहाँ पर कभी कभी पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये हाफ एच टू ओ का मतलब क्या है तो हाफ एच टू ओ का मतलब ये है कि एक्चुअली में सी एस ओ फोर की दो सूत्र इकाई एक जल अड़ु से जुड़े होते हैं दो सूत्र इकाई एक जल अड़ु या एक मोलिक्यूल से जुड़े होते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअली में दो सी एस ओ फोर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं जैसे दो फ्रेंड्स खाना शेयर करते हैं वैसे ही यहाँ दो सी एस ओ फोर मॉलिक्यूल एक एच टू ओ को शेयर करते हैं ठीक है और जब हमको एक सी एस ओ फोर को दिखाना होगा तो हमको ये आधा वो ये ले लेगा आधा ये ले लेगा इसीलिए हम लोग एक सी एस ओ फोर के साथ सिर्फ हाफ टू हाफ एच टू ओ दिखाते हैं और दो के साथ एक बात समझ में आई एकदम क्लियर ये चीज तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसकी यूजेस क्या है इसकी यूजेस जो है कि हम लोग अभी जैसे एक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं बिल्कुल हम लोग कहाँ यूज करते हैं जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं उनको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर लगता है वहाँ यूज करते हैं उसके अलावा जो है कि हम लोग किसी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं प्लास्टर में यूज होता है घरों में यूज होता है उसके अलावा इससे खिलौने बनते हैं डेकोरेटिव आइटम्स यानी सजावट वाले सामान बनाए जाते हैं तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेके पूरी इन्फॉर्मेशन इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे और अब इस चैप्टर को हम लोग एंड करते हैं ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अपने बोर्ड्स के लिए तैयार रखेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग द केमिस्ट्री लेक्चर्स